هلاقي ان حصل سناب في النهاية لو شلت ايدي هلاقي ان الامر اتعكس معايا تاني كنترول زد هضغط الكليبس اللي في المنتصف الجانبي واضغط واسحب حتى هلاحظ ان هيحصل سناب في النهاية كده انا ماشي مظبوط اسيب الماوس هلاقي ان الامر اتعمل له سكيل معايا اقدر كمان ان انا اعمل سكيل او سكيل ميرور في الاتجاه الاخر اجي من الكليبس ده واسحب بهذه الطريقة بهذه الطريقة هلاقي ان حصل هنشرح من خلال هذا الفيديو امر سكيل في برنامج سكتش اب وهنتعلم من خلال هذا الفيديو طريقة تصغير وتكبير الاشكال في برنامج جوجل سكتش اب عن طريق اداة سكيل تول اول حاجة هنتكلم عنها وهي كيفية الوصول الى امر سكيل في برنامج جوجل سكتش اب عندنا طريقتين اول حاجة من شريط الادوات العلوية هلاقي امر سكيل ومن قائمة لارج تولز هلاقي امر سكيل اضغط على اي ايقونة فيهم بهذه الطريقة الامر هيتفاعل معك نعمل سكيب تاني نقطة هنتكلم عنها وهي كيفية تنفيذ امر سكيل اول حاجة هنعملها هنختار الشكل اللي احنا عايزين نعمل له سكيل ثم بعد ذلك هنضغط على ايقونة امر سكيل بهذه الطريقة هنلاقي ان الشكل اللي انا اخترته اتحول الى مجموعة من الكليبس او المقابض بهذه الطريقة مقابض جانبية مقابض في المنتصف مقابض في الاسفل مقابض في الاعلى بهذه الطريقة لو جيت مثلا اخترت المقبض اللي على الجنب ده وضغطت عليه وعملت سكيل هلاقي ان البرنامج بيعمل لي سكيل للشكل مع الاحتفاظ بنسبة الطول بالعرض بهذه الطريقة اما لو جيت اخترت الكليبس اللي في النص وعملت سكيل هلاقي ان بيحصل استرتش للشكل بتاعي بهذه الطريقة بيعمل لي استرتش في الطول والعرض بيصغر مع يعني مفيش نسبة طول وعرض هنعمل كنترول زد طيب لو جيت اخترت الكليبس اللي في المنتصف وذهبت الى اعلى بهذه الطريقة هلاقي ان البرنامج بيعمل لي سكيل في الطول بتاع الشكل كنترول زد طيب لو جيت عملت سكيل من المنتصف من الكليبس ده هلاقي ان البرنامج بيعمل لي سكيل ولكن في العرض مع الاحتفاظ بالطول كنترول زد لو جيت اخترت الكليبس الجانبي بهذه الطريقة برضو هلاقي ان بيتعمل اسكيل مع عدم الاحتفاظ بنسبة الطول والعرض كنترول زد يعني بمنتهى البساطة الكليبس اللي في الطرف لو عملت من خلاله سكيل هلاقي في احتفاظ بنسبة الطول والعرض بهذه الطريقة جميل جدا يبقى دي كده اول حاجة لو انا عندي شكل معمول له من الجروب واخترت امر سكيل هلاقي ان الشكل تحول معي المجموعة من الكليبسات اقدر من خلالها ان انا اعمل سكيل طيب لو عندي شكل زي الشكل اللي قدامي ده مفكك اقدر اعمله سكيل ازاي هختار شكل واضغط على امر سكيل هلاقي برضو مجموعة الكليبس ظهرت معايا بهذه الطريقة اقدر اعمل سكيل من الطرف او من المنتصف بهذه الطريقة مع عدم الاحتفاظ بنسبة الطول والعرض او بهذه الطريقة بنفس الطرق اللي احنا اتعلمنا ولكن هنا هنا هيكون في ميزة عندنا ان الامر يكون مفكك خصوصا لو عبارة عن جزئين اول جزء ان انا اقدر اختار هذا الشكل لوحده واضغط على امر سكيل واعمل له سكيل لوحده سواء استرتش الاعلى سواء سكيل بهذه الطريقة سواء سكيل بهذه الطريقة ايا كانت الطريقة يعني اقدر اتحكم فيه لوحده وكذلك الجزء اللي في الاسفل هعمل كنترول زد يعني ممكن كمان اختار الجزء اللي في الاسفل لوحده واتحكم فيه واعمل له ايضا سكيل بهذه الطريقة 
لاحظ ان الشكل اتغير معايا شوية جميل جميل هعمل كنترول زد بقى زيت طيب تاني حاجة هنتعلمها في امر سكيل ان انا اقدر اعمل سكيل بان ادخل قيمة يعني لو اخترت الشكل ده وضغطت على امر سكيل وحبيت اعمل سكيل من الكورنر اضغط على الكليبس واسيب الماوس واكتب وليكن اتنين انتر هلاقي ان الشكل اتعمل له سكيل معايا وتضاعف مرتين الشكل ممكن اختار مرة اخرى واقول له مثلا بوينت نص يصغر مرة تانية سكيل بوينت نص يصغر مرة تالتة يعني كده اتعلمنا ازاي نعمل سكيل بطريقة عشوائية وكمان ازاي ندخل قيمة اخر حاجة هنتعلمها في امر سكيل وهو كيفية استخدام امر سكيل في عمل ميرور للشكل اللي قدامي ازاي اعمل سكيل وفي نفس الوقت اعمل ميرور هختار الشكل واضغط على امر سكيل وهاجي على الكليبس اللي في المنتصف الكليبس اللي في المنتصف واضغط عليه واسحب بالراحة كده بالراحة هلاقي ان حصل سناب في النهاية لو شلت ايدي هلاقي ان الامر اتعكس معايا تاني كنترول زد هضغط على الكليبس اللي في المنتصف الجانبي واضغط واسحب حتى هلاحظ ان هيحصل سناب في النهاية كده انا ماشي مظبوط اسيب الماوس هلاقي ان الامر اتعمل له سكيل معايا اقدر كمان ان انا اعمل سكيل او سكيل ميرور في الاتجاه الاخر اجي من الكليبس ده واسحب بهذه الطريقة بهذه الطريقة هلاقي ان حصل سناب في النهاية كده انا السكيل او الميرور بتاعي مظبوط بهذه الطريقة ايه بقى اتعلمنا من خلال الفيديو ازاي نعمل سكيل لشكل معمول لما الجروب وازاي اعمل سكيل لشكل مفكك بس لازم اختاره الاول كله على بعضه وازاي ان انا اعمل سكيل لجزء من شكل مفكك وازاي في النهاية ان انا استخدم امر سكيل في عكس الاشكال او ميرور للاشكال بهذه الطريقة ان انا اختار الشكل واجي على الكليبس اللي في المنتصف واسحب بهذه الطريقة حتى هلاحظ ان اتعمل سناب واسيب الماوس كده اقدر اعمل امر ميرور ده كل اللي عايزين نقوله من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم يا رب يكون الفيديو قدم الاضافة لحضراتكم يا ريت تتدربوا كويس جدا على شوية المعلومات اللي احنا قلناها في الفيديو بتاعنا وهي كيفية استخدام امر سكيل في برنامج جوجل سكتش اب اشكركم نلتغي على خير باذن الله في فيديو اخر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته